Ahora, hay ha habido casos también de, de familias que dicen que tienen el beneficio del bono, pero les toca cobrar a alguien que no vive con ellos, incluso que no lo conocen. ¿Cómo hacer en esos casos? Ya que para solicitar el cambio de beneficiario desconocen a, a, a la persona que les han asignado. Claro, en ese caso pueden, eh, pueden ingresar eh, solamente los hogar, los otros miembros del hogar, ¿no? El hogar siempre, el hogar beneficiario, ingresan a la plataforma casosbono600.gov.p o de repente, de frente, en la plataforma bono600.gov.p, ingresa el número de DNI, su fecha de emisión, le va a salir eh, automáticamente quién es el responsable del cobro y ahí también va a estar el link de eh, problemas con tu bono. ¿No? Y ahí están los casos que deriva automáticamente a la plataforma casos eh, bonos 600.gov.p. ¿no? Hay una pregunta puntual de Beatriz. Su padre es beneficiario del, del bono, pero la responsable del cobro es su hermana, quien no tiene DNI y no se encuentra en Lima, dice. Ella, ella no quiere hacer los trámites para poder cobrar. ¿Cómo puede hacer en este caso? ya que el papá directamente no puede cobrar el bono y la persona quien está asignado a su responsabilidad tampoco puede. Sí, eh, comentarte Silvia y un poco al oyente, que en este caso la hermana puede ingresar a la plataforma casos eh, casosbono600.gov.p y como responsable del cobro pedir que se le eh, reasigne eh, la modalidad, perdón, se le reasigne eh, el, el perceptor persona. que va a cobrar el bono. Exacto, pero siempre lo tiene que realizar el responsable del cobro del bono, ¿no? El responsable ya se asignó, entonces automáticamente el responsable pide que se cambie al perceptor, ¿no? Y, y nosotros lo cambiamos, igual toma un proceso porque usted comprenderá que no es automáticamente, hay que hacer las gestiones con los bancos y todo ello. Pero siempre es el responsable del cobro, ¿no? Eh, porque ya se ha asignado. Ahora bien, que la hermana verifique si es que eh, está como depositado en cuenta, ¿correcto? Porque si está depositado en cuenta, ya solamente tendría que retirar el dinero de la cuenta eh, de algún banco. Estamos trabajando con 18 instituciones financieras, ¿no? Y, y con un ello... Cajero, incluso, ¿no? O algún cajero. Y no ¿Cómo? es necesario... Eh, si está abonado claro. en cuenta podría ser el retiro por cajero y ahí no es necesario hacer todo el trámite, simplemente de repente darle a alguien de confianza la, la tarjeta y, y el código para que haga el cobro, ¿no? Sí, claro. Podría, en todo caso, si está con la modalidad de depósito a cuenta, ir a un cajero y retirarlo, ¿no? Pero de lo contrario, si no, puede solicitar el cambio. 